أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى كل الصحابة أجمعين أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كي 19 ام اف 7396 كي 19 ام اف 7396 واهنم കേൽ പതിനാല് പി എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കേൽ പതിനാല് പി എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വാഹനങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മിനുകളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഭിവന്നരായ സയ്യദ് ബായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വാഹ്വാഫിയത്തുള്ള തിരുകായിസ് നൽകട്ടെ മഹാനവരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പവിത്രമായ മൊഹറം മാസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് വളരെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് വളരെ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിൽ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനും മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദവരുടെ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും അതുമാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് സുബഹിൻസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഈ മജിലിസിൽ മാത്രം സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവരുടെ സ്വന്തമായ ആവശ്യങ്ങളും തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ മജിലിസിന്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സമയം വിശുദ്ധമായ മഹറം മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കടിഞ്ഞു പോയ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് നാം ആലോചിക്കുകയും ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അതായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തയും ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇജരി വർഷപ്രകാരം പുതിയ വർഷത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഭാവങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തിരിമാറാകട്ടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കുക ആരംഭ റസൂൽ അലിഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായി അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കേണ്ടത് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരംഭ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയംബിക്കുന്നവരാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുക എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ ഹബീബായ മുഖ്യനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുക അവിടുത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അലഹമില്ല മുന്നരായ തങ്ങളുസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മജിലിസ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ബായാറെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ഈ നാട് തന്നെ ലോകം മുഴുവനും അറിയാൻ കാരണക്കാരായ മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദവറുകൾ മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദവറുകൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതിന്റെ സാരത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം അലഹമില്ല ഈ നാടും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഒരു വലിയ പ്രകാശം പോലെ ഒരു വലിയ നിയോഗം പോലെ മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക പരമായ ഉയർച്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ മഹബത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഇഷ്കിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന ആ മഹബത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണമെന്നും ആ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണമെന്നും നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളുസ്ഥാന്തവറുകൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ദീനുമായി അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നയാളുകൾ ലഹരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അലഹമില്ല ഈ മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും കൃത്യമായി നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും നിത്യമായി ഓരോ നിസ്കാര ശേഷം ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത സ്വലാത്തുകളെ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നല്ല തക്കവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ധാരാളം യുവാക്കൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ മജിരിസിന്റെ ഒരു വലിയ നന്മയായി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു മരണം വരെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാലിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ വാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മോമിനിയങ്ങളെ ധാരാളം മഹത്വങ്ങൾ ഈ മജിലിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നവരും അറിഞ്ഞവരും അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ മജിലിസിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളുമാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒരു വലിയ ഫലില് നൽകിയ ഒരു വലിയ മഹത്വം നൽകിയ ഒരു മജിലിസാണ് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് 
ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫൈൽഡ് ആയവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലെ മറ്റു അവയവങ്ങളിൽ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ഈ മജിലിസിൽ നേർച്ചയാക്കി സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായി കൈവടിയുകയും ഒരു ആശ്രയവുമില്ല ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് തിരിച്ചയച്ച ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുകയും അലഹമില്ല ഇവിടത്തെ ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും മഹാനായ തങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ചില അധികാരകൾ സ്വലാത്തുകൾ അവരോട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത അവിടുന്ന് ഊതി കൊടുത്ത വെള്ളം അത് മാത്രം മരുന്നായി അവർക്ക് വലിയ രോഗശമനം ലഭിച്ച നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് നാടുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന നിത്യമായി വരുന്നവരിലുണ്ട് അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിവരം അറിഞ്ഞ് എനിക്കും ഒരു രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ സ്ഥാപനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെത്തുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ രൂപത്തിൽ വലിയ ഒരു ഫലുല വലിയൊരു മഹത്വം ഈ മജിലിസിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് പൊന്നാര മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ഫലുല അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു തആല കൊടുത്ത സ്ഥാനം അതിന്റെ വലിയ ഒരു മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു ഇനിയും ഈ മജിലിസ് ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറ മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ആലോചിക്കുകയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം നമ്മൾ നോക്കുകയും ഇത്രയും കൊല്ലത്ത് ആയുഷ്കാലം ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി കൂടുതലൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതമെങ്കിലും നല്ല നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അതിനെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയും ഒരു ശ്രമവുമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്തുകളും അവിടുത്തെ ദ്വാരയിലും അവിടുത്തെ ഈ മജിലിസിലും സംബന്ധിച്ച് പിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ മജിലിസ് അതിന് കാരണമാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹസാലി റതി അള്ളാഹു വന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ബഹുമാന പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നാനൂറ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വലിയ വലിയ ആലിമിങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണ് ഞാൻ നാനൂറോളം വരുന്ന ആലിമിങ്ങൾക്ക് ാണ് ആ ഹിതമത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓതാനും പഠിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കുറിഷ്യോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീസിനെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചു ഒരു ഹദീസിനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് മഹാനവരകിൽ പറയുകയാണ് ആ ഹദീസ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതികമായ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ ദുന്നവിയായ ഉഹ്റബിയായ എന്റെ വിജയത്തിന് മുഴുവനും നിദാനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേൽ പതിനാല് യു മുപ്പത്തിയെട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് കേൽ പതിനാല് യു മുപ്പത്തിയെട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് വാഹനം വളരെ അടിയന്തരമായി ആ കാറിൽ മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നറിയും സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബുക്കർ ഷിബിലി റതിയുള്ള പറയുകയാണ് 
നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും നാല് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് മഹാനവരങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരൊറ്റ ഹദീസിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനവരകൾ പറയുകയാണ് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹദീസുകളും മാറ്റിവെച്ചു ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മാത്രം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് അത് എന്റെ വിജയത്തിന് നിദാനമാണ് എന്റെ വിജയം ആ ഹദീസിലുണ്ട് എന്റെ തുന്നവിയായ ഒഹറവിയായ മുഴുവൻ വിജയങ്ങൾക്കും അത് നിദാനമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും അവരുടെ ഇൽമു മുഴുവനും ആ വരറ്റ ഹദീസിന്റെ ആകത്തുകയാണ് എന്താണ് മഹാനവരകിൽ പറയുന്നത് അതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നീ അമല് ചെയ്തോ എങ്ങനെ നീ ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് നിൻക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആ സ്ഥാനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചോ ദുനിയാവിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിനക്ക് ശാശ്വതമല്ലല്ലോ ഇവിടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സർവ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ ഒഴിവാക്കി പോകേണ്ടവനാണ് അത് മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച് പോകേണ്ടവനാണ് എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെ നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്തോ നീ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും നീ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തോ നല്ല വീടെടുത്തു അതിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു നാളെ അതിന്റെ കുടിയിരിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരുക്കത്തിനിടയിൽ ആ വീടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ വിട്ടഴിഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് പോയവരില്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം സംഭവങ്ങളും നമുക്കറിയുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കതുറും കഥാവുമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂബ് കൃഷിബിരി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ അമല് ചെയ്തോ പരിശുദ്ധമായ മൊഹറമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എത്രയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയുഷ്കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ സമയങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി മഹാനവറുകൾ അവിടത്തെ ചാലിയത്തെ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ക്ലോക്കിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു പദ്യമുണ്ട് ആ പദ്യം എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ക്ലോക്ക് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യ എന്റെ കറക്കം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കറക്കം ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ മണിക്കൂറുകളും എന്റെ കറക്കം നിന്റെ ആയുസിനെ ചുരുക്കുകയാണ് നിന്റെ ആയുസിനെ തിന്ന് തീർക്കുകയാണെന്ന് ആ ഘടികാരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 
മോമിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മൊഹറമിന്റെ ഈ മൊഹറം വരുമ്പോഴും അത് വന്ന് നമ്മൾ ഈ മൊഹറമിൽ ജീവിക്കോഴും ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആയുഷ്കാലം തീർന്നു പോകുന്നു ഓരോ വർഷങ്ങളും പിന്നിടുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപോലെയാകാൻ പാടില്ല മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഒരു നന്മ കൂടുതൽ ചെയ്യുവാനും ഒരു തിന്മ ഒഴിവാക്കുവാനും നമുക്ക് സമയമുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കുറിന് പറയുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലീബ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അമൽ ചെയ്യുക അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിൽ അമൽ ചെയ്യണമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലീബ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ നിന്റെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിച്ചോ നീ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടത് ആ ആഹ്റത്തിൽ നിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നീ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എത്രയാണ് ആഹ്റത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഒരു വർഷമല്ല ഒരു നൂറ് വർഷമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലമല്ല എത്ര വർഷങ്ങൾ തീർന്നാലും എത്ര വർഷങ്ങൾ അവിടെ അധികരിച്ചാലും അവിടുത്തെ ആയുസ് അത് തീരുന്നതല്ല ആഹ്റത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആഹ്റത്തിന്റെ അവിടത്തെ നിന്റെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ട നീ പണിയെടുത്തോ അധ്വാനിച്ചോ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് ആഹ്റത്തിൽ തീരാത്ത ഒരു ജീവിതം അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം അവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ ക്ഷീണങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആ അസ്തമിക്കാത്ത പ്രായമാകാത്ത ക്ഷീണങ്ങൾ വരാത്ത രോഗങ്ങൾ വരാത്ത ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത മരണമില്ലാത്ത അന്ത്യമില്ലാത്ത ഒരാഹ്റത്തിലെ ജീവിതം അവിടുത്തെ ശാശ്വതം അവിടുത്തെ ആ നിലനിൽപ്പ് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലെ ചെറിയ ജീവിതത്തെ ആഹ്റത്തിന് പകരം നീ വിലക്ക് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ ആഹ്റത്തെ നീ വിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ആഹ്റത്തിലെ നിലനിൽപ്പിനെ നീ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലനിൽപ്പിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചോ ദുനിയാവിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം കണക്കിലെടുത്ത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവി ദുന്യവിയായ ജീവിതം നയിച്ചോ എന്നിട്ട് മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ അമൽ ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ അമൽ ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ആയുസു തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ ആ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ശുക്കുർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മളെ അമൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ എത്ര രോഗികളാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും എത്തിപ്പെടുന്നത് ആംബുലൻസുകളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾ സ്ഥാപനം സമീപിക്കുന്നത് രാത്രിയും പകലുമെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല 
ബായാറിലും അതുപോലെ നാട്ടിൽ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലും ജാറ തിങ്ങൾ സ്വരാത്തിലും അവിടെ ആ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും എത്തിപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില്ലേ ഏതെല്ലാം രോഗം പിടിപെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായവരാണ് ആ രോഗികൾക്ക് രോഗം കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് നാം ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ചെയ്ത ഞമ്മത്ത് അവന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ തന്ന ആഫിയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറയുന്നു മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹു അവന്റെ ശരീരത്തെ അവനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞോ അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അവനിക്ക് അള്ളോ എത്രയാണ് കിഡ്നി തകരാറായവരെ ഈ മജിലിശിലില്ലേ ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ സുബഹാനോ ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാതെ നമ്മൾ സമയം മാറ്റിവെക്കാതെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാതെ വേദന അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ വലിയ ഞാമത്തല്ലേ ആ പ്രക്രിയ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോ ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിന് എത്രയാണ് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എത്ര സമ്പത്താണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എത്ര വേദനയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രോഗികളെ നമുക്ക് കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് കൈവച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതാ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ ആരാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെടിപ്പുണ്ടാകുന്നത് അതിന് ആഫിയത്ത് തരുന്നവനാരാഹു അല്ലോ ആ റബ്ബിന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ റഹ്മാനാണ് അവൻ റഹീമാണ് ദുനിയാവിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് സഹായം ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്തരം ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും അനാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ റബ്ബ് കാണുന്നില്ലെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണ്ട അവൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നീ അള്ളാഹുവിനെ അമല് ചെയ്തോ ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇമാം എലിവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതേ ജീവിതം മുഴുവനും ഇൽമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മഹാനാണ് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സഹദി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർത്തീകരിച്ചു നിർത്തുകയാണ് 
ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം സാദി ഉസ്താദ് അവരുകൾ കേസിനോട് ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദയ നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേശി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും സദാത്തുക്കളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദിനകൈസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി റളി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇമാം നബവി റളി അള്ളാഹു അൻഹ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ചോദിക്കുന്ന എന്തേ ഇമാം നബവി തങ്ങളെ അങ്ങ് കരയുന്നത് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇമാം നബവി റളി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു മക്കളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കടക്കുമ്പോ ആ പുഴയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് എന്റെ കാല് ഒന്നിങ്ങനെ വഴുതി വീണപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അല്പനേരം ആഫിലായി പോയി ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാന ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്ന് ആലോചിച്ച് കരയുകയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം മോമിനീങ്ങളെ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരൊറ്റ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സങ്ങ് കാഫിലായപ്പോൾ ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവീറതി അള്ളാഹു എന്നെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ തൗലിയാക്കന്മാരെ പോലെ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്ത് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും മോമിനീങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരുമുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ മഹാനായ തങ്ങൾ സാധവർകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മജിരിസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് നസീഹത്തും സ്വരാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ദ്വായും നടത്തി തരും ലോഹു താലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മോട് ഉന്നതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സാദി കേസിലുള്ള സാധവർകൾ ജാമിയ സാദിയുടെ പ്രൊഫസറും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധവറകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ